హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో అది కూడా సిఎస్ సిక్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక క్లోన్ ఎఫెక్ట్ అది కూడా ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ నలుగురు మనుషులతో ఒకే వీడియోలో నలుగురు క్యారెక్టర్స్ ఉండేటట్టుగా ఒక క్లోన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో ఈరోజు ట్యూటోరియల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు నా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కార్నర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను కొత్తగా పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా వచ్చింది అలాగే పైన తెలుగు టెక్ సొల్యూషన్ ఆప్షన్ ఉంది క్లిక్ చేశారనుకోండి నా ఛానల్లోకి వస్తారు ఇక్కడ వీడియోస్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు దాకా నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పైన ప్లేలిస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే క్లాసెస్ వైజ్గా ప్రీమియర్ క్లాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ క్లాసెస్ ఫోటోషాప్ క్లాసెస్ అలాగే వెడ్డింగ్ వీడియోస్కి సంబంధించిన ఈడిఎస్ క్లాసెస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పైన సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈరోజు క్లాస్లో వద్దాం ఓకే ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్లో డబుల్ క్లిక్ చేసి వీడియో ఓపెన్ నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు టైమ్ లైన్ వచ్చింది వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాంటి వీడియోస్ ఒక క్లోనికి సంబంధించిన వీడియో కాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పిన గోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కూడా మనకేంటంటే వీడియో అనేది కదలకూడదు అంటే మనం పెట్టే కెమెరా మటుకు కదలకుండా ఒక స్టేబుల్ ప్లేస్లో ఉంచుకోవాలి ఓకే నేను ఇలాగే చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు కావాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ ఉండకూడదు జస్ట్ ప్లెయిన్గా ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ దాకా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ ఓకే ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ చూడండి ఇక్కడ ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి టైమ్ ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్ మనకి టైమ్ ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్ అనగానే ఇది ఒక జేపీజీ ఫార్మాట్లో మారిపోద్ది అంటే మనం తీసుకుండే ఫ్రేమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండిపోద్ది ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసినా సరే ఇక్కడ ఏముండదు జస్ట్ మనం తీసుకున్న ఇమేజే కనబడుద్ది నెక్స్ట్ దీన్ని పెంచుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుండే వీడియోలో నాకు మొత్తం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సపరేట్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఏ లేయర్ కా లేయర్ సపరేట్ చేసుకుంటున్నా నాకు ఈ ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్లో ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నుంచి నాకు కావాలి ఓకే ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ ఇది అవసరం లేదు స్టార్టింగ్ డిలీట్ ఇది స్టార్టింగ్లో పెట్టుకుంటా ఈ క్యారెక్టర్లన్నీ నేను ఒక వీడియో ఫార్మాట్లో తీసాను వన్ బై వన్ ఎందుకంటే మనకి లైటింగ్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఒకే వీడియోలో చేయడమైంది నెక్స్ట్ నాకు కొంచెం ముందు ఓకే ఇక్కడ దాకా కావాలి ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఓకే సెకండ్ క్యారెక్టర్ కూడా మనకి ఇది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ రావాలి ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడి నుంచి కావాలి నాకు నుంచున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కావాలి ఓకే ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ అవసరం లేని పార్ట్ వరకు డిలైట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిలైట్ చేసుకుందాం ఇది ముందుకు డ్రాగ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోయేదాక చూద్దాం ఓకే వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ దాకా సరిపోద్ది అనంటప్పుడు ఓకే ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా స్టార్టింగ్ పెట్టేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా థర్డ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ బెంచ్ మీద కూర్చున్నట్టుగా ఈ టేబుల్ మీద కూర్చున్నట్టుగా ఉంది ఓకే ఇది కూడా ఏంటంటే కూర్చున్న తర్వాత ఓకే ఇక్కడ దాకా నాకు అవసరం లేదు స్ప్లిట్ లేయర్ ఎడిట్లో స్ప్లిట్ ఇది స్టార్టింగ్ పెట్టేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోయేదాకా చూద్దాం ఓకే ఓకే ఇక్కడి నుంచి స్ప్లిట్ చేసుకోండి ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ దాకా పెట్టేసుకుంటున్నా ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేదు నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ కూడా జాగ్రత్తగా స్ప్లిట్ చేసుకుందాం క్యారెక్టర్ ఈ సైడ్ నుంచి వస్తుంది ఇటు నుంచి ఇప్పుడు ఇది క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోయి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేదాకా ఓకే ఇక్కడ దాకా సరిపోద్ది ఓకే ఇది అవసరం లేదు ఎడిట్లో స్ప్లిట్ లేయర్ స్టార్టింగ్ వన్ డిలెట్ నెక్స్ట్ ఇది మనకి టాప్ లేయర్ కింద ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోయేదాకా చూసి ఓకే ఇక్కడ దాకా సరిపోద్ది కరెక్ట్గా కాబట్టి ఎడిట్లో స్ప్లిట్ నెక్స్ట్ ఈ క్యారెక్టర్తో నాకు ఎన్ పాయింట్ వచ్చాలి కాబట్టి ఎన్ మన కీబోర్డ్లో ఎన్ క్లిక్ చేయగానే ఎన్ పాయింట్ వచ్చింది ఇది ఓకే ఇది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దాకే మనకి వీడియో అనేది ప్లే అవుద్ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ కూడా కొంచెం ముందుకు డ్రాక్ చేసుకుంట
ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ట్రిమ్ కామ్ టు వర్క్ ఏరియా అనగానే మనం ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ పెట్టుకున్న చోటే మనకి ప్లే అవుతుంది చూడండి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన పైన ఉన్న లేయరే ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి టాప్ ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లే అవుద్ది ఒకవేళ హైట్ చేసుకుంటే దాని కింద అది ప్లే అవుద్ది అలాగే వన్ బై వన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే పైన ఉన్న లేయర్కి ఫస్ట్ మాస్క్ వేసుకున్నాం మాస్క్ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుద్దంటే సెకండ్ లేయర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ అనేది కనబడుద్ది చూడండి టాప్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన రెక్టాంగులర్ షేప్ టూ అని ఉంది అది తీసుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా డ్రాక్ చేసామో అది మాస్క్ కింద చేంజ్ అయ్యి మనకి ఆ లేయర్లో మాస్క్ అనే ఆప్షన్స్ వస్తాయి అలాగే సెకండ్ లేయర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా మనకు కనబడుద్ది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సెకండ్ లేయర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా మాస్క్ వేసుకుంటే థర్డ్ లేయర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కనబడుద్ది చూడండి థర్డ్ లేయర్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ కనబడుతుంది ఓకే థర్డ్ లేయర్లో ఉన్న మా క్యారెక్టర్కి మాస్క్ వేసుకుంటే ఫోర్త్ లేయర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కనబడుద్ది చూడండి మనకి నాలుగు క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసినాయి కానీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పాత్ అనేది సరిగ్గా లేవు చూడండి కట్ అయిపోయింది ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే టాప్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ పాత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం మనకి ఏంటంటే కొంచెం దూరంగా పెట్టుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్లే చేస్తే మనకి ఈ క్యారెక్టర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ లెగ్ మూమెంట్ అంతా మనకి మా వెళ్ళకూడదు ఈ పాత్ను దాటి బయటకు వెళ్ళకూడదు చూడండి ఓకే ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది చూడండి క్యారెక్టర్ ముందుకి మూవ్ అవుతుంది హ్యాండ్ ఇక్కడ హ్యాండ్ దాటేసింది ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి నేను కీ ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా మాస్క్ తీసుకొని మాస్క్లో మాస్క్ పాత్ అనగానే ఇక్కడ స్టాప్ వాచ్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఒక కీ ఫ్రేమ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నాకు ముందుకు వెళ్ళాలి దీనికోసం పెన్ టూల్తో మనం ఇక్కడ ఒక వర్టెక్స్ పెట్టుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే చూడండి ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం కొద్దిగా ఇది ఇలాగ అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేయబోదు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాలేదు చాలా వరకు చాలా తక్కువ వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్కి ఓకే మనం ప్లే చేసి వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ పాత్ అనేది మూవ్ అవుతుంది మనకి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్కి మాస్కింగ్ చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే సెకండ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి చాలా వరకు మనం ఎడిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సెకండ్ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ మాస్క్ ఆప్షన్స్ వెళ్దాం మాస్క్ ఆప్షన్స్ కలిగి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ పాత్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పెన్ టూల్తో బట్టెక్స్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాకా సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మనకి ఎక్కడ టచ్ అవ్వట్లా ఆ పాత్కి క్యారెక్టర్ హ్యాండ్ కానీ ఏమి టచ్ అవ్వట్లా చూడండి ఓకే ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాలా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్ పాత్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇలాగే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం పెన్ టూల్తో మనం ఒక వర్టెక్స్ పాయింట్ పెట్టుకొని ఇలాగే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం
ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్ మనకి బ్యాక్ ఉంది ఆ బ్యాక్ ఉన్న హ్యాండ్ని కూడా జాగ్రత్తగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఏంటంటే రెండు మనకి కలిసిపోతాయి ఒకటి కింద ఒకటి పైన ఉన్నట్టుగా వచ్చింది ఓకే ఇలాంటి చోట మటుకు జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి అర్థం అవుద్ది ఓకే ఇక్కడ దాకా నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇలాంటప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా కీ ఫ్రేమ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే కీ ఫ్రేమ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికోసం మాస్క్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని మాస్క్ పాత్ దగ్గర స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుంటే మనకి కీ ఫ్రేమ్ వచ్చింది కొంచెం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ తర్వాత ఫెదర్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మనకి ఏంటంటే కొంచెం స్పీడ్గా కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేనులాగా వర్క్ చేసేస్తున్నా ఓకే చూడండి ఇక్కడ బాగా గ్యాప్ వచ్చింది ఇలాంటి టైంలో కూడా మనకి కీ ఫ్రేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఇది అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఓకే మనకి నాలుగు క్యారెక్టర్స్కి సంబంధించిన పాత్స్ అనేది మనం మాస్కింగ్ అనేది కరెక్ట్గా చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మాస్క్ పాత్ క్లోజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం తీసుకున్న పాత్కి ఇక్కడ ఇక్కడ కలర్ కరెక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేదు ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫెదర్ అనే ఆప్షన్ అప్లై చేసేస్తాం టాప్ లేయర్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మాస్క్ ఆప్షన్స్లో ఫెదర్ ఫెదర్ వచ్చేసరికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ అవ్వగానే మనకి ఈ పాత్ అలా స్మూత్గా వద్ది చూడండి స్మూత్ అయిపోయింది కవర్ అయిపోయింది అలాగే సెకండ్ లేయర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని సెకండ్ లేయర్లో మాస్క్ మాస్క్ ఫెదర్ ఇది కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇస్తున్నా మీకు ఈ లైన్ అనేది కవర్ అవుద్ది చూడండి కవర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మాస్క్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా లైట్కి ఇవ్వాలి మరీ ఫిఫ్టీన్ కాకుండా జస్ట్ టెన్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోద్ది చూడు కొంచెం ఇక్కడ ఏంటంటే స్లోగా మనం వర్క్ చేసుకుంటే క్లియర్గా ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ మనకు అప్లై అవుతుంది కొంచెం టైం ప్రాసెస్ ఇలాంటి టైట్లకి ఓకే మనకి ఏంటంటే పార్ట్స్ అనేవి కవర్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో ఇంకా కలర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం చేయాలి దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ ఇక్కడ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్లో మనం బ్రైట్నెస్ తగ్గించడం పెంచడం లెవెల్స్ మార్చడం అలాగే ఏ అప్లై చేసినా సరే ఇక్కడ ఉన్న వీడియోస్ అన్నిటికీ అప్లై అవుతాయి ఓకే అందుకోసం అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ నెక్స్ట్ పైన ఎఫెక్ట్లో కలర్ కరెక్షన్లో ఆటో కలర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నిటికీ ఒకే కలర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఎఫెక్ట్లో కలర్ కరెక్షన్లో ఆటో కాంట్రాస్ట్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్లో కలర్ కరెక్షన్లో ఆటో లెవెల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇస్తున్నా అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి ఇస్తున్నా మీరు హైట్ చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అన్హైట్ చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు కరూస్ కనుక పెంచాలి అనుకుంటే సేమ్ లేయర్కి ఎఫెక్ట్స్ కలర్ కరెక్షన్ కరూస్ ఇక్కడ మీరు బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఒకవేళ బ్రైట్ పెంచ్ పెంచితే ఇలా వచ్చు తగ్గిస్తే ఇలా వచ్చు ఓకే ఇలాగా మీరు కలర్ కరెక్షన్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసే బట్టి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జూమ్లో చూద్దాం మనకి ఎస్కేప్ కింద టైల్డ్ కీ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జూమ్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు ప్లే చేసి వస్తే ఇలా ప్లే అవుద్ది స్పేస్ బార్ హోమ్ బటన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ ప్లే స్పేస్ బార్ చూడండి ఇలాగ ఒక ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ని ఒక క్లోన్ ఎఫెక్ట్ మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చాలా క్రియేట్ చేసి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్